No tervis kõik teile vaatajatele, minu nimi on muidugi Haade Tamel ja täna olema siis teie ees ühe uhi uue ülevaatega ning tänases videos siis annan oma hinnangu sellisele monitorile nagu siis Philipsi 5K resolutsiooniga monitor, milleks on siis see 275P4 VYKEB Kalkriibs 00 monitor model Jah, väga pikk ja keeruline nimi. Aga igal juhul, täna siis tõesti vaatame, viskame pilgu peale siin, mida see monitor täpselt endas omab, kui mõttekas on seda osta ja nii edas, nii edas. Nii et mis on ikka, tšekime järgi! Okei, nüüd kui oleme siis väikese kiire pilgu peale visanud sellele monitorile, siis alustaks äkki igasugustest erinevatest viinevatest asjadest, mida see monitor siis oma. Tegu on siis tegelikult 27 tollise monitoriga, millel on siis tõesti 5K resolutsioon, eks siis 5120 korda 2880 P resolutsioon. Ja 5K resolutsiooni saadakse siis kasutades kahte displayport kaablid korraga. Samuti on tegu siis PLS tüüpi paneeliga ning see on 10-pitine paneel siis ja on see siis sRGB kui ka siis 99% Adobe RGB kolor kämutiga ja tegu on 8 millisekundilise displayga. Ehk siis otsaselt ei ole nagu mängimiseks mõeldud, kuid samas kui võtame arvesse siin, et Enamus inimesi nii või naa ei saa aru, kas on tegu ühe millisekundilise ekraaniga või siis kümne kui nii kuue teistkümne. Peale üle kuue teistkümne juba inimesed hakkavad vaikselt aru saama, et tõud, see on väike läheks ees. Aga enamus inimesi ei suuda sest aru saada. Kui te suudate, siis te võtta ilmselt mingisugune hardcore CS-i mängi näiteks. Aga igal juhul, jah, sellised andmed siis ning tegu on siis tõesti võiteriga, mis algab seal kuskilt 1200 euro juures, liigub kuni 1700 välja, eks siis üpris kalli monitoriga on tegu. Aga tuleme ka erinevate pesade juurde, siis tõesti jah, me leiame vaid kaks displayport kaablid, nii et ei justigi HDMI pesa, mis on natukene nutune, kuid on seal kõrval olemas kohe 3,5mm audio pesa, kuhu saate siis enda kõrva klapid või mingi asja ühendada. Lisaks on siis seal olemas ka kolm USB 3.0 pesa, kuhu saate siis, ma ei tea, oma klaviatuuri hiide või mälukaardi või mis iganes sinna lisada. Lisaks sellele on olemas ka üks USB pesa, mis siis toob selle kogu USB kupatuse teie enda arvutisse, kui ka siis aktiveerub see veebi kaamera selle kaablioobi. Ja kõik need USB pesad tuleb siis tegelikult ka tööle panna siis eraldi selles monitori menüüs, enne seda need ei töötagi ja mõni võib isegi võibolla mõelda, et oota, mul on midagi katki siin, ma pean garantiisse saatma oma monitori, aga ei, peate menüüsse minema ja USB pesad aktiveerima ja siis ka aktiveerub see veebi kaamera siin. Ja veebi kaamerat ma testisin ka tegelikult, tegu on siis 2 megapikselse veebi kaameraga ning noh, võtame nii, et see ei ole väga hea veebi kaamera. Ja ausutades ma üldse ei saagi aru, miks see on veebi kaamera toodus. Monitoritele veebi kaamera, siin on veel olemas ka kõlareid. Milleks on vaja monitorile tuuga kõlareid ja veebi kaamerat? Ma tean võibolla ainult ühte, ühte põhjust. Ma ei tea kõlarite põhjust, see on täiesti pointless minu arust. See teeb nagu ekraani laiemaks ja nedas, siis mingi tiim peab veel vaatama ja kuul... Oh jah, see on päris hea heli! See heli on väga halb! Ma ei tea, kes sa nüüd kõlarist sinna lisab, see on täiesti pointless. Jätke need kõlarid ära, on ju moeitur oleks palju õhukesem ja noh, efektiivsem äkki. Aga veebi kaamera hea, et põhimõtteliselt siis valitajat ei olnud eriti hea. Vajab jõhklalt valgust, et saada normaalne kaadrisagedus kätte Tavaliselt on teil sellel tavaliselt valgustatud toa, aga kuskil seal mingi, noh, ma ei tea, ütleks nii, et 9-20 sekundis saate kätte äkki või? Aga väga kena slideshow. Ja lisaks siis saa seda veebi kaamerat siis ka peita, ehk siis kui keegi kardab, et see riik siis spaib uurib, mida ta teeb koduseks ole, siis noh, midagi võitu teibi tükki siia peale panna, ainult kui võid kasuta või siis selle USB kaabli välja tõmmata, aga noh, midagi mikrofon ikka lindistab elasi, mida teete. No muidugi siis ei lindista, kui kaabel välja tõmmatud on, aga 
Aga ikkagi natukene kummal, milleks on lisatud. See on samamoodi teeb seda jälle, neid ääri teeb paksemaks, eks ole. Viibi kaamer, ei meil on vaja viibi kaamer seal lisada. Teeb kui paksemaks, keegi pane tähele. No need ääred on üppis paksud, nii et jah, ma ei tea. Ma tahaks näha rohkem monitori, kus ääred on põhjust olematud. Või teie tahate hästi paksud ääretega monitorile. Igal juhul, jah, sellised lisad on siis sellel monitorile. Aga! Rääkida siis natukene positiivsematest asjadest ka, et mis selle monitori nii eriliseks teeb. No võetakse, et kõige parem asi võibolla on siin siis see PLS tüüpi paneel, mille eesmärk on siis tagada kõige tõetruimaid värve ning siis kaasartud siis selle läikiva ekraaniga, mis siin on, tootu tõesti uskumatult head värvid välja ja on väga hea monitor nagu video töötlemise jaoks kui ka siis noh, muidugi photoshopis piltide töötlemiseks kuigi on ka mõeldud see tegelikult professionaalseks tööks nii et selles aspektis mitte midagi otsaselt halb öelda ei ole lihtsalt ta ei ole nagu mängimiseks otsaselt mõeldud kui mängida on võimalik selle monitori peal ning nagu ma siin vilksamisi korraks siin rääksin siis tegu on jah tõesti läikiva ekraaniga ehk siis ei ole matt ekraan nagu enamus ekraan tänapäeval või enamus sulle aruteid Kuigi samas minu enda suur piraka 75 tollina on ka läikiv ja ei ole kunagi seganud ja see läikiv ekraan peaks nagu rohkem siis neid tumedaid osasi paremini siis välja tooma, et ta on ikka õige must, must on nagu õige must, et ta minu on siis või noh, võimalikult õige must. Kuigi samas võibolla peate siis arvestama, et kui päike otsaselt peale paistab teie monitorile kogu aeg, siis võib natukene see häirivaks osutada, kuigi samas mul endal ka siin päike paistab ju päeval sisse ja ei otsaselt ei ole nagu seganud töö tegemist. Aga muidugi teine asi, jah, 5K resolutsioon siis, mis selle monitori eriliseks teeb ja tõesti nagu need pikslid muutuvad absoluutselt selliseks nähtamatuks, et siis 27 tolli peal väga raske on neid piksleid eristada, et peab ikka nao täiesti vastu ekraani tooma ja siis pingutama silmi ja siis võibolla kuidagi leiata need piksid sealt ülesse. Nii et selles suhtes väga, väga ilus kristall puhas pilt lihtsalt. Ja mänguses ka midagi 5K resolutsioon teeb kõik mängud absoluutselt imekauniks. Kristall puhtaks, arvestades siis igast neid joonekesi, eks ole. Kõik karakterite ääred ja need asi või majad ääred, autod ääred on ju kõik on lihtsalt kristall puhtad, siledad. Ja mitte nagu Ant jälesengiga, Ant jäleseng siis udustab need siksakid teile ära, aga see on nagu resolutsioon, mis on lihtsalt kõrgemaks toodud on ja tõesti teeb nagu need kõiksugud detailid nii ime kauniks. Samas jällegi on siin veidikene kaheldav, kui suur see vahe siis 4K ka on, et siis selle monitoril saab ka panna siis täiesti neitiv 4K resolutsiooni kui ka siis selle 3800 midagi resolutsiooniga 4K 4K ja siis muidugi 2160p ja siis 1080p resolutsiooni nii et resolutsioonide valikud on siin on ju saate erinevaid resolusi valida aga tõesti 4K ja 5K vahet on noh ikkas suhteselt minimaalne siukene et otsaselt nagu kas nüüd uuendada 4K pealt 5K peal seda ilmselt mõtet teha ei ole Aga tõesti seal kui vaadate 2880, või tahan 2880p võrrelda siis 1440p-ga, mis on siis tavaline see 2560 resolutsioon, siis selle kolli juba päris suur vahe olemas. Kuigi 2560 korda 1440p on juba minu olust väga väga ilust kristall puhas pilt, kuid 5K-ga võrreldes oli ikkagi märgatav vahe sees. Samas jällegi toeb arvestada, et mängimise jaoks on tegu 8 millisekundise ekraaniga ning 60 Hz ainult, et ei ole üle 100 Hz, mis on natukene nutu neesin, mis kindlasti võiks tänapäeval igasugustel monitoritel olla, aga ta on tegelikult mõeldud siis natukene professionaalsema töö jaoks, et kui te ei huvita pilditöötlus või pilditöötlus nii videovalkonnas kui siis fotovalkonnas, siis see on üks suhtselt hea valik, kuigi näeb päris kohutab välja, mis toobki põhimõtteliselt siis selle disaini juurde. Jah, pole just kõige, pole just kõige ilusam. Sõikene väikene inetu pardipoiss, ütleks niimoodi. Aga noh, samast on võimas 5K monitor, aga noh, tõesti, disain on ikka... Jube, jube! Sõikene odav peldiku potti alus on ju siin igal pool suks odavad plastikud. Võrreldes see AOC, kui oli kõik ilusti metall, siin on natukene võib-olla parem plastik on ju 
Oh, juutas. Oh, lihtsalt piinlik vaadata. Ja arvestada, et siis see kõik tuleb 1200 kuni 1700 euro vahes. Siis jah, ütte üdagi head, see endast ei kujuta. Samas noh, muidugi design designiks on ju, teid uvitab ikkagi pilt. Aga noh, come on. Kui palju, kui palju sa võtab, et teha mingi väga ajusa disainiga, väga väikeste peslitega, äärtega nagu siis monitor. Ei võta ju palju. Igal juhul, jah, ega mul rohkem midagi väga rääkid ei ole sellest, et tegu on üsna okei kui monitoriga, kuigi hind on natukene krõbe ja disain on natukene halb. Igal juhul annan ma sellele monitorile siis 8,1 punkti kümnest ja tõesti ainukesed miinused siis ongi see, et see on kohutava välimusega. Suhtselt paks jõukene plastikust. Monitor, jah, disain on tõesti kuskil seal 90-datest nagu Ja muidugi siis sisse ehitatud veebi kaamera koostis nende külaritega, et pigem toob seda hinnat siis alla kui tõustab hinnat. Nii et kui nad tahaksid midagi muutada ja uuendada, siis eemaldage see veebi kaamera, eemaldage need mõtetud külarid ja tegu oleks võibolla isegi päris päris korraliku monitoriga. Aga noh, samas 5K resolutsioon PLS paneel siis fototööstluseks ja ka siis videotööstluseks. Selles suhtes mitte midagi otsas talpujelda ei ole. 5K resolutsioon mängida sa oli ka täiesti okei, mängida oli jumala okei selle peal. Aga noh, ikkagi see hind on 27 tolli juures ikka päris krõbe. Ma võin valida 65 tollise teleri, 4K teleri sama hinna eest. Ja noh, Endale kui mängurile see ei tasu ära, aga kui te otsite siis noh, videotöötluseks või fototöötluseks midagi siis võimalik, et on täitsa okei valik, aga noh, ma arvan, et seal valdkonnas on see valik tohutult, tohutult suur. Siiski mitte midagi otsas talpujelda ei olnud, aga pildi kvaliteedi suhtes värvid olid tõsiselt, tõsiselt head, aga, aga jah, minu, minu silmis suhtselt siukene kesine monitor. Aga igal juhul, selline saab olema minu kiire väikene ülevaade sellest monitorist, loetasti meelis teile, kui meelis jätke üks like on ju, Ja jätke kommentaar, mida ise sest mõitrist arvate ning kas äkk ise olete otsimas 5K monitorit endale ja millised valikud teie ees on see setel. Või siis ootate 8K ja 16K ära. Mina pigem võib-olla ootaks selle ära. Tegelikult minu kõige suure mõistus on see, et 75 olisad mõitrit tuleksid ühe millisekundilise reageerimise aega või vähemalt 8K. Ma oleks lihtsalt sold, sold, sold müüdud, ma ostan kohe. See on minu arust kõige suurem miinus telekate juures ikka, et see reageerimise aeg on natuke nal. Aga okei, mis on ikka, sõike oli minu Philipsi monitori ülevaad. Mis on ikka, ta on nüüd vaatsete, ootame juba pealtsalt taas järgmises videos. Arvõnud, et tšau!